Hai, Assalamualaikum Apa habak semua Ok, lama kita tak jumpa kan eh? So, kalau tak silawi Sejak uh, PKP yang bermula Daripada 18 hari bulan 3 So, ada juga selepas itu Tapi Abi amat kurang eh? Amat kurang So, masa dia memang tak Orang kata apa, tak mengizinkan Ok, baik, jadi mula hari ni eh? uh, Esok, lusa Tulat, insyaAllah dan seterusnya okay, So kita akan bersama dan kita sambung balik Apa yang sebelum ni kita terlepas eh, eh. Okay, So Abi juga mohon ampun, mohon maaf kepada semua followers Abi Pelara pelanggan Abi eh. Sebabnya sepatutnya lah kan eh, Setiap tahun pada bulan Ramadan tu uh, Abi akan ulang kaji bersama anda Jadi untuk Ramadan yang kali ni eh, okay, Allah uji kita dengan COVID-19 Tapi kita tak boleh uh, pandang benda tu sebagai suatu benda yang negatif okay? So kita pandang daripada segi positif ya. Okay? So sebenarnya dia ada ada dua lah eh. Dua, eh. Satu kita boleh lihat daripada cara negatif Dan satu lagi kita boleh lihat dia daripada cara positif ya. Okay? So kita hanya pandang positif ya Okay, Allah uji kita sikit saja kan Sikit saja Jadi kita sama-sama Untuk Cuba Tanganinya ya Okay So tak habis lagi pun eh, Dengan COVID-19 kita ya eh, Walaupun dia dah Orang kata apa Dah di penghujung-penghujung So kita kena lagi Berhati-hati Okay baik <coughs> So terima kasih eh, Kepada Semua followers Awi Anak didik Awi ya eh. Awi ulang lagi sekali Sebab Awi sangat-sangat Menghargai anda semua Okey, uh, sangat-sangat menghargai anda semua. Okey, baik. So sesiapa saja yang baru singgah dekat Awi punya channel YouTube ni, okey, uh, tolong-tolonglah lembutkan jemari anda, tolong subscribe sikit, okey. Subscribe sikit. Okey, dan kalau suka tekan like, tak suka pun tak apa eh. Tak suka pun tak apa. Okey, baik. So kalau yang dah kenali, okey, yang mesti ada yang uh, acik-acik ya -acik, eh, bagi acik-acik semua kan, ada yang rindu, ya, eh, ada yang berani WhatsApp Awi ya, eh? WhatsApp Awi a uh, bagi tahu. Bagi tahu. Dan ada yang tanya. Eh macam-macam. Macam-macam sangat. Okey, so Awi di sini Awi ingin mohon ampun dan mohon maaf ya kepada semua kadang-kadang WhatsApp yang masuk dekat phone Awi ni satu hari ya beratus-ratus. Beratus-ratus. Jadi yang mana yang orang kata apa Awi tak sempat dia dah terlepas ke bawah tau. Bila dah terlepas ke bawah ni uh, macam duk katalah kan. Okay, so bila dah balik kat rumah eh dah kat rumah time rest atas katil itulah eh 2 3 orang kata sejam 2 jam lagi mata nak tertutup lah tu awi sempatlah tengok so awi, bila awi tengok kadang-kadang tu yang 2 3 hari terlepas eh okey so awi mohon maaf lah kat sini eh mohon maaf dan awi rasa sebelum terlambat lagi pun eh nak ucap selamat hari raya eh Selamat Hari Raya kepada semua yang mengenali Awi eh. Di sini Awi mohon eh Awi uh, apa ni orang kata menyusun 10 jari ya uh, 10 jari memohon ampun dan maaf ya di atas segala-gala kesilapan dan kesalahan Awi eh. Awi tahu eh Awi seorang insan yang tak sempurna eh. Insan yang tak sempurna dan acap kali melakukan kesilapan ya. Kadang-kadang ya, Abi janji tapi Abi tak tepati janji. Kadang Abi nak tunjuk, Abi kata esok, esok tolong peringat. Tapi tak ya, sebab macam-macam. Sebab macam-macam, macam-macam lah ya. Okay, kadang bila soalan diajukan, ya, Abi tak berada di tempat yang betul. Ya. Dan kadang dalam kereta, dalam kereta memang minta maaf lah kan. Okey sebab memanglah tak boleh duduk beringgut-beringgut eh. Okey baik. So kali ni tak ada apa-apa. Ni cuma nak sembang saja pasal tembahan hak raya. Hari tu nak ambil hari tu kan. Jadi macam mana? Ada yang siap, ada yang tak siap eh. Ada customer my auto balik eh. Ada yang kita dah ukur elok-elok tapi bila my fitting ketat ada yang longgar So macam-macam ada kan? Okay. So yang tu asam garam lah eh. Asam garam dalam dunia jahitan eh. Cara kita nak menghadap customer kita eh. Okay baik. So uh, buat 
anak didik Awi okey so anak didik Awi Awi rasa seronok sangat seronok sangat alhamdulillah ya eh. alhamdulillah ya eh. sebabnya ramai yang whatsapp tunjuk eh yang pertama yang sangat-sangat mengembirakan hati Awi dengar okey so rasa rasa bahagialah rasa tumpang bahagia rasa tumpang bangga eh, dengan anda semua eh sebab apa ramai yang tunjuk ah oh, dah dapat hasilkan baju ya bukan saja untuk family tapi boleh ambil tempahan ya boleh ambil tempahan jadi yang ni yang satu abi rasa satu kebanggaan ni yang abi nak bagi balik kepada anda eh ah, nak bagi balik kepada anda sebab anda dah lakukan yang terbaik okey so ada juga yang bagi tahu saya boleh jahit baju cikgu. Saya dah boleh jahit baju. Ya, pak lengan Alhamdulillah dah boleh masuk semua keliling dia kiri kanan. Tapi bila bab lehak tak kemas lagi. Okey. Sabar eh. Sabar. Dan pelan-pelan eh. Bila kita ada masa saja kita cuba buat eh. Kita jangan rasa give up eh. Kita jangan rasa cemuih. Sebab benda ni. Ya. Kalau lah kata kita nak buat benda tu, Allah susahnya. So, dari dalam hati, dari kepala sendiri kita dah sebut benda tu, susahnya, payahnya, lecehnya. Jadi, benda tu yang akan anda alami. Benda tu yang akan anda buat, tak akan jadi begitu. Dia akan jadi ikut apa yang kita fikir. Dia akan jadi ikut apa yang kita rasa, apa yang kita kata. Benda-benda ni semua dia macam satu doa. Okey. Baik. So macam mana kita nak tangani ni dia? Kita nak hadapi dia. Okey. So kita Bismillahirrahmanirrahim. Dah berapa kali dua ajak kan? Eh? Kalau kata nak buat kerja-kerja tu yang kita rasa kita sendiri was-was. Boleh kau tak boleh aku buat? Boleh kau tak boleh buat? Bismillah bagi kerak. Ya. Eh? Bismillah bagi kerak. InsyaAllah. Ya. Eh? InsyaAllah. Bismillah bagi kerak kan. Kadang-kadang masa kita nak jik tepi satu baju tu pun Okay, kadang-kadang dia ambil masa juga kan. Ambil masa 2 minit, 5 minit kan. Kadang-kadang 10 minit. Jadi, dalam masa yang sama. Okay. So, memang kita ni fikiran kita ni kan. Tak payah nak tipu lah kan. Dalam jek tepi tu dia boleh pergi sampai Amerika Syarikat tau. Oh. Ah, bukan buat main ni. Okay. So, jadi kita nak buat macam mana. Nak elok kan. Daripada kita berfikiran negatif. Okay. So, kita... Masa cik tepi tu Okay Dengar lah InsyaAllah Abi dah buat benda ni Allahumma sekali ala sayyidina Muhammad Wa ala alih Muhammad Allahumma sekali ala sayyidina Muhammad Wa ala alih Muhammad Katalah Eh Buatlah lagu tu InsyaAllah Satu baju tu Silat-silat dalam 50 Kali selawat kita Lepas ha, Lepas Okay so selamat eh Kalau kata Kita buat baju je Baju tu Eh Tapi kita duk ingat benda lah Hak negatif Silap-silap makan kain. Makan kain. Eh? Jadi buat hati-hatilah. Eh? Tu saja Abi nak abang. Okay. Ada juga yang kata dia jahit. Dia ukur elok lah. Dia ukur elok lah. Dia ukur ngam-ngam. Dia ukur ngam-ngam. Tapi bila customer pakai ketat. Okay so dia lo ni. Dia ada dua sebab pasal apa dia jadi macam tu. Okay yang pertama. Kemungkinan. Ukuran yang kita ambil tu, dia dah lama. Satu kan. Satu, lama tu taklah lama kan. Kalau kata kita kata tiga minggu tak kalau kawan tu dia, badan dia nak naik mendadak macam tu. Betul tak? Okay, mungkin baju tu sebulan, dua bulan tu salah satu lah kan. Sebab customer ni, ataupun diri kita sendiri ni, dia... Orang kata badan ni ada ada badan jenis belon tu tak? Jenis belon. Sat-sat dia naik. Sat-sat dia, dia turut. Okay. Ada juga orang kan, Dia sebelum dia makan Badan dia kering Eh kering pula lah Bila sebelum dia makan Okay waktu pagi Okay perut dia okay Cantik kan Tapi bila dia dah makan ha, Dia terus kembung Okay so ada juga macam tu Okay baik Ukur ngam-ngam ya eh. Ukur ngam-ngam Jadi anda yang newbie Okay satu lagi yang lupa Sebelum lupa Okay Awi Kalau siapa-siapa otai kau Yang tertengok Awi punya channel YouTube ni Awi hanya Tujukan yang ni Untuk newbie ya eh. Untuk newbie Untuk student-student Awi Okay So mereka ni newbie Okay yang tengok ni kan ha, Jadi kita ajak Cara untuk newbie Sebab apa tau Sebab Newbie ni, newbie kesayangan Awi semua ni kan. 
Okay, so kita ataupun Abi akan tunjukkan cara yang mana yang macam kata orang kata teknik paling senang lah nah. Teknik paling senang, teknik longgak tapi bukanlah nak kata kalau kata teknik senang ni, longgak ni. Bukanlah kita buat cara yang lolak. Tahu tak lolak orang kedah apa? Bukan cara cinca ya. Dia atau tak dia kena ikut peraturan dia. Dia tetap kena ikut teknik-teknik dia walaupun dia ke Uh, longgak, ok sorry walaupun dia longgak tapi insyaAllah sedap pakai, ok sedap pakai, pasal apa ok, <coughs> baik so maksud dia macam ni lah kan untuk yang baru-baru kan Awi suka bagi yang senang Awi suka bagi yang mudah Sebab apa? Bila newbie ni kan Dia macam uh, nak kata baby tak boleh ingat baby dia tak arti apa lagi dia macam macam di peringkat awal Di peringkat awal kan So kalau kita bagi yang senang-senang Dia buat benda tu menjadi So Alhamdulillah Jadi dia akan rasa dia Astaghfirullah Aziz tak tahu lah nak cakap kan Kalau siapa yang Dia dia buat dia jadi InsyaAllah dia tahu Macam mana perasaan tu eh, eh? Okay, So kalau anda tengok anda Tolong komen eh Dan kongsikan perasaan anda Baju pertama yang anda hasilkan eh Okay baik So kalau lah kata kan macam kaya kan Abi ada lah juga kan Duk share-share uh, Kata apa Cara nak buat baju kurung moden Paling senang Okay kain Kain apa Kain duyung Duyung tak payah bubuh zip Ya yeah, dekat pinggang tu buat straight saja Ya yeah, atas tak payah potong Lipat tu kuih buah ketah Kan Okay so benda tu sad saja Dia senang Senang kan Tapi dia agak loose ya yeah. So, Awi suka, baik kita buat loose daripada buat sendat nak pakai tak boleh. Betul tak? Haa, okey. Kalau bercakap pasal cerita pasal buat baju ni kan, memang sehari pun tak habisnya. Memang sehari pun tak habis. Okey, baik. Kalau tu Awi kata kan, ajak juga buat baju eh. Baru ni macam Siti dia buat eh. Dia buat baju kurung moden. So, dia sebenarnya dia nak tempah kan. Jadi, kawan-kawan hak lain, masing-masing kerja ni banyak tau. Kerja banyak. Banyak. Jadi, dia boleh jahit. Dia masalah dia, dia lesen L, dia lepas dah. Mesin dia boleh kontrol. Haa, okey. Tapi Siti ni, dia ada macam ni tau lah. Ya, Awi nak habang lah. Dia tukang jahit ni Dia macam-macam tau Kalau bahasa di negeri Kedah ni kan Dia, uh, uh, dia kata apa? Tukang jahit kelarah Haa tukang jahit kelarah Tukang jahit kelarah ni macam mana? Macam mana? Ni kita kita cakap kita bercerita Bukan kita kata ke orang Okay Dia jenis dia dia nak suka benda tu Dia siap cepat Dia sengit ke Dia kedut ke Dia tak kisah Dia main bedah ya Haa janji benda tu siap jadi Okay, so hak tu kita tak mau, Hak tu kita tak mau. Jadi kalau lah kata kita nak jadi tukang jek yang uh, Yang satu tahap tu kan Yang sampai satu masa tu kita panggil tukang jek yang profesional kan uh, Buat jahitan kemah, cantik kan So baru dia ada nilai Jadi untuk permulaan Okay, so kalau lah kata kita nak bagi budak-budak suka Okay, kalau kita nak bagi newbie ni suka menjahit, bagi dia cinta jahit. Jadi, kita kena bagi sesuatu yang mudah. Yang dia rasa dia boleh buat. Okay, so macam tu lah. Okay, baik. Macam mana pula nak buat baju kurung moden? Apa, zip-zip bagi tak mau. Memang tak ok. Okay, kita ajak macam orang mudah. Ah, eh. So, kita bubuh dat belakang. Eh, kita buat leher tu. Leher yang boleh selum je kepala. Lihat yang boleh sekelum je kepala Okay Dan Kalau lah kata dia kata Dia nak bagi kecil sikit lah Lihat tu kan Tak mahu lah besar-besar sangat So kat belakang tu Kita buatlah belahan Buat belahan dalam 4 inci Pubuh lah butang eh Okay So Alhamdulillah lah Yang mana Yang tunjuk eh? Yang buat kebaya Eh then yeah? Yang pandai Dia pun pandai pula Ihtiap pi cari Kat Google Lepas tu tengok YouTube So macam tu juga Anda semua lah Okay Katakan nak potong leher Tak kerti Nak potong leher Tak kerti Type kat situ eh Pi kat Google tu Okay type Uh, cara potong leher baju kurung Awi manik So, saya dia akan keluar video-video tu eh. So, anda boleh tengok Boleh rujuk Boleh ulang kaji eh. 
Oh, terbatuk dah. Boleh save video tu. Eh, so kalau uh, rajin like sikit. Ha, kan? Sebab benda tak kena bayar. Okay? Okay, baik. So, kita tengok uh, video tadi. Awi ada tanya soalan lah kan? Soalan, okay. So, siapa yang baru, uh, baru first time lah orang kata tengok Awi kenal Awi hari ni kan? Jadi, jangan lupa tau eh. Sebab eh, kita ada apa? Ada pondok wakaf. Pondok wakaf kita ni dekat, apa uh, dekat mana? Dekat Facebook lah kan? FB group. So, jadi anda boleh uh, join kat situ. So, kita boleh share-share ilmu kat situ. Okey, satu lagi siapa customer-customer Awi, kesayangan Awi semua yang mana yang beli pola, yang beli buku kan? Okey, yang mana dah join group-group ataupun yang dah join kelas-kelas, okey. So anda boleh uh, join juga group, bestnya guna pola Awi. So tujuan group tu kita buat bukan pasal apa. Pasal setiap baju yang anda hasilkan, anda pi bubuh kat situ. Okey, baik. So, untuk anda juga kan, untuk anda juga newbie yang mana yang dah jahit baju dia jadi elok, okay. So, dia nak, orang kata apa? Uh, dia nak macam macam mana ya saya nak cari customer cikgu. Uh, ada yang cakap macam tu kan? Okay, baik. So, anda hantar gambar. Uh, dekat whatsapp Awi okay. Hantar gambar anda dekat whatsapp Awi Dan uh, tunjukkan baju yang dah anda jahit okay. So letaklah gambar pola sikit ke Gambar buku sikit ke eh? okay, so ni. Lepas tu anda komen sikit Anda komen sikit eh? okay. Macam yang uh, main untuk kata Alhamdulillah eh? guna pola Cikgu Awi senang mudah jimat masa Tak kaduh pikir banyak eh Ya, yeah, dari uh, pada pagi sampai tengah hari dapat potong 5 lain, 6 lain. So, Alhamdulillah lah benda tu membantu. Okay. So, ada juga kawan kita kata setiap tahun dia ambil masa yang lama. Dia nak kena buat pola kan. Bukan dia tak kena buat pola, dia kerti. Tapi dia juga ada penyakit was-was. Kan? Dia ada penyakit was-was. Kadang-kadang uh, ketiak baju ni dia terlabuh. Kadang-kadang dia tersingkat. Dia tersingkat tu maksud dia dia ketak tau Dia sengkok kat situ So jadi dia ambil um, Kata putus dia beli pola Sepuluh beranak okay. So maksud dia pola sepuluh beranak ni Macam mana tau Dia hanyalah macam pola set acuan Set acuan kat mana yang kita perlukan sangat kan buat baju ni Ni kita nak bagi sedap okay. So bila kita nak bagi sedap ni Kita kena fokus Bau ni kena betul Bila kita buat bau tu besar okay. So bau tu jatuh dia jadi tak cantik lah kat situ Kalau kata bau tu pula terkecik main kat sini So dia jadi macam baju Baju budak Baju budak-budak Kita pakai dia tak sedap eh. Okay dada bagi Okay Jangan ketat sangat, jangan longgak sangat. Ya, kalau longgak dapat apa hal lah. Ha, ingat eh. Jangan ketat sangat, jangan longgak sangat. Tapi kalau longgak dapat apa hal lah. Okey, faham eh? Okey, so kalau kata cukup-cukup dia cantik lah kita tengok kan. Sedap, mata memandang. Ha, bukan nak tunjuk ke orang kita buat baju noh. Pakai tuduh, labuh eh. Dada cukup-cukup tak kisah tak ada masalah. Sebab bukan orang semua sama. Ada orang dia suka pakai baju apa? Baju yang macam kata cukup-cukup lah. Baju macam ni. Macam ni. Nampak lah. Ya? Eh? Macam ketak merani-merani lagu ni. Ha, dia sedap pakai lagu tu. Tak apa. Pakai nak pakai lagu mana pun lah. Okay. Ada setengah orang dia suka pakai longgak-longgak. Longgak-longgak kan. So buatlah lagu mana pun tak apa ya. Eh? InsyaAllah. Esok-esok bila Allah Ta'ala dah jentik hati dia, dah jentik pintu uh, jiwa dia, okay, dia akan tahu. Okay. So, aku dah pakai dah. Aku dah rasa dah ketat-ketat semua. Lepas ni dah tak mau pakai ketat-ketat dah. Okay. So, terpulanglah kepada masing-masing. Okay. So, ada lagi kan? Ada lagi kalau nak ikutkan dalam tu macam-macam lagi cerita. Okay, macam-macam lagi masalah yang dapat uh, pada raya itu kan? Okay, ada jek lehak, eh, jek elok tapi lehak terkecil. Ada jek lehak, lehak jadi terbesar. Eh. Jadi, untuk pengetahuan anak-anak di dia awi semua. Eh, okay. So, kita tak kira umur berapa lah kan? Okay. 
Bila customer komplain Dengar elok-elok Bila customer komplain Jek baju macam ni, macam ni, macam ni Apa ni, macam ni, macam ni Tok sah duk pi update dekat Facebook eh? Tok sah duk pi update dekat Facebook Jadi anda semua boleh buat macam mana tau Okay, kita buka balik Kita tetah balik Kita tengok apa yang terkurang Apa yang jadi masalah apa yang jadi masalah yang eh, dekat baju yang kita jek tu So daripada situ kita boleh kenal Ataupun kita boleh tahu salah dia datang mana okay? Jangan duk pergi update dekat Facebook Ni pergi update eh. uh, Nak bayar murah Tapi nak baju cantik yeah? uh, Kedut sikit uh, macam tu macam ni eh. So jadi bila anda buat macam tu Okay, so kalau lah kata ada customer baru So dia nak mai buat tempahan kat kita Dia jadi takut Dia tak mau yeah? Dia tak mau So dia dia bila tailor macam ni Dia akan rasa satu benda yang Yang tak boleh dia buat Ada iklan saat okay. Faham tak apa yang Abi cakap tu Eh Okay, so samalah juga dengan kita pun Kalau lah kata kita ni pergi tempah baju dekat orang tu So dia baju dia buat lah adalah tersilap sikit kan Lepas tu kita pun buat perangai juga pergi bubuh dalam Facebook eh Alam Maya ni Dia sat saja dia akan merebok eh Elok ke perangai lu tu? Elok ke? Ya, sama ada kita tukang jahit ke? Sama ada kita ni pelanggan ke? Tak payah buat macam tu. Yang tu kita mendedahkan aib orang. Kita buka aib dia. Ya. So, tak mustahil aib anda juga akan dibuka dan akan terbuka. Ha, ingat loh. Ya. Okay. Jadi, bila kita buat sesuatu apa pun. Okay, so kalau kita nak update dekat FB ke, kita update yang baik-baik saja lah. Yang baik-baik saja. Tahu tak, kadang-kadang kita dapat customer yang cerewet ni, customer tu lah yang akan ajak kita supaya kita buat lebih baik. Supaya kita lebih jadi lebih pandai. Okay, yang penting ya, kita kena fikir benda tu satu benda yang positif. Yang positif ya. Eh? Okay. Okey, dia jadi dia macam ni tau. Senang saja. Kalau lah kata kan uh, anda rasa aku tak boleh lah. Aku tak boleh kalau hak jenis mai suku inci pun nak suruh aku tetah aku banyak lagi benda lain nak buat, banyak lagi benda aku nak hadap. Okey, senang saja. Tulis kat depan kedai, tulis kat depan pintu baju ketat-ketat saya tak ambil. Bukan nak bayar sebab benda tu semua kita yang buat. Kita yang buat dia. So, jadi jangan risau. Okay? Okay, baik. So, ada lagi kalau nak ikutkan banyak lagi cerita-cerita dia. Bak-bak pasal jahitan ni. Okay. So, apa sebelum Awi akhiri kan. Akhiri kita punya perbualan hari ni. Awi nak cerita sikit lagi pasal uh, upah. Uh, pasal upah. Okay. So, newbie ni banyak sangat. Dia tanya dalam grup-grup jahit eh. Dia tanya dalam grup-grup jahit. Okey, so kadang-kadang tailor hak lama ni dia berani tau. Dia berani pasal apa? Duk kerja tanya upah. Duk kerja tanya upah. Okey, baik. So, Awi nak bagi pendedahan kepada anda eh. Okey, terutamanya anak didi Awi lah kan eh. Okey, siapa-siapa sajalah eh yang kena Awi eh. Okey, macam ni. Bila kita nak tetapkan harga upah baju, okey dia kita kena fikir beberapa perkara. Okey. So yang pertama, yang pertama, okey tahap pengalaman kita sebagai tukang jahit. Ha eh. Okey. Pengalaman tu penting. Pasal apa awak sebut pengalaman tu, apa kena mengenal pengalaman ni dengan upah? Ada, dia ada kaitan, dia dia sangat-sangat berkait rapat. Eh? Okay. Pasal apa awak kata macam tu? Kita kena tengok kita punya kualiti jahitan tu. Eh? Satu, kualiti jahitan kita buat. Eh? Kita janganlah ikut zaman-zaman. Uh, mok kita dulu kan Mok kita dulu Okay so Ahwi pun biasa juga Duk pergi tempah baju Baju zaman dulu-dulu Kan Ada tailor eh? Tak mau habis lah Kampung mana Betul tak Okay So dia tak gosok pun Dia tak gosok pun 
Eh, dulu baju kurung sepuluh ringgit kot eh, Baju kurung lapan belas ringgit Upah ha. Apa mau buat Bila kita tengok Dia tak gosot pun Sikit tak gosot Padahal lah lapan belas ringgit ha. Dulu lehek buat macam mana Tu Kalau kita nak sebut apa uh, Awi sendiri pun lupa lah nak sebut macam mana eh tapi pernah ajak belajar lah dekat Dian Training Center Macam baju Melayu Johor tu Yang macam kita nak buat tulang belut tu kan ha, So dia jahit Dia Berbulu lah jari okay. So RM18 saja dia pun ambil eh, Lepas tu barulah ada piping So piping senang sikit kan okay, Bila ada piping dia kena ada cara dia juga Kalau tak ada tak kena cara dia Dia berbulu habis kot dah lama Sekali basuh berbulu Lepas tu dia mai sikit lagi Dia buat facing Nah facing ni Dia guna kertas gam tu So kertas gam tu kita nak jek pun senang Okay So kita kena sembat sikit depan dengan belakang Okay Jadi kekemasan tu dia memainkan Peranan eh untuk kita letak Upah Okay dan lagi satu uh, Kekemasan ni kita pick up macam ni eh Salah satu ya yang terlibat dalam kekemasan ni Benang jahit tepi tu Benang jahit tepi Warna apa eh okay, So kalau kata kita jahit Tengok kita tengok kita duduk kawasan mana kan? Kita duduk kawasan mana okay? So dia banyak benda kalau kita nak bincang sehari tak habis Tapi tak apa awi cerita juga Kita cerita buat upah okay, Katakan dia duduk kawasan kampung Kawasan kampung Yang mana dia tahu uh, apa Para-para isteri Para-para suami ni kan Ada kerja nelayan Ada kerja sawah Dan dia tahu tahap ekonomi kawasan setempat tu macam mana Okay So dia boleh ambil dengan harga yang agak kurang sikit lah eh Kurang tak kurang pun Bila kita jek baju ni Baju kurung okay. So Abi tak tahu Mungkin ada lagi tempat yang ambil harga RM25 okay. So kalau lah kata Kita boleh dah ambil RM35 Baju kurung pesak eh. Baju kurung pesak RM35 tu dah ok lah okay. Tapi kalau lah kata Kak tipah anak dia ramai Dia main nak buat baju kat kita kita cakap secara berhemah Kak Abi uh, Kak um, uh, Saya boleh ambil murah sikit kat Kak Tapi ni saya tak gosok Boleh ke Kak Saya uh, cakap macam tu kan Jadi kita ada tolak ansok lah Orang panggil tolak ansok eh Okay so dia balik dia gosok sendiri Itu salah satu cara Tapi kalau lah kata kita Dah berpengalaman Dah ada kedai pi belajar sana sini gedebuk gedebak sijil pun tinggi sampai tak ada tempat lah nak bubuh kat dinding pun tak ada lah kan ok so tentunya anda akan ambil satu harga yang orang kata apa <coughs> harga yang berbalut ya dengan uh, modal yang anda keluar anda pi belajar apa semua tu kan ok so ambil lah ambil tak ada masalah ok so customer ni kalau lah kata kita ambil mahal pun tapi dia pakai sedap dia pakai puas gosok baju terletak bau dia cantik dah ada elok pinggang nampak elok bawah elok kan tak ada kedok bang sikit ambil lah baju kurung nak ambil 780 pun ya yeah? so dia ada customer customer yang dia ok harga tu dia ok harga tu eh Uh, faham tak? Okay, so sebab tu uh, Kalau macam awi sendiri So bab, -bab harga ni uh, Kalau dah Bila kita buka kedai macam ni So dia terpaksa dah Dia terpaksa satu harga yang Orang kata berbalui ya, Berbalui So elektrik dengan aircon dia lagi kan Kadang-kadang lebih mahal daripada Sewa Kalau customer mai kat kita ni tak Masuk tak ada 10 minit Pecah peluh Bercekau orang kedah kata kan Bercekau orang kedah kata Memang baju kurung sepasang RM80 ha, Memang saja nak cari na'ah lah Nak cari bagi kawan tu hingat eh. Jadi kalau kita 
Dah ambil harga upah tu mahal So kita bila customer masuk mah Kita bagi dia rasa selesa eh? Bagi dia rasa selesa okay, Jadi jika anda rasa anda buat tu Satu-satu baju tu eh, Bukan main susah aku eh? Nak siap satu-satu baju tu kan Jadi nak bagi berbaloi Buatlah macam tu Hias bagi cantik-cantik Bagi nampak macam butik kan? Letak sofa So customer main masuk-masuk ya puan okay, So layanan dia tu pun penting juga eh layanan dia penting kita ada buku resip apa semua okey uh, boleh minta boleh minta resip puan saya nak tengok nombor berapa okey so dia pun suruh kat kita okey puan duduk dulu okey duduk dulu ya saya cari buku, uh, baju puan okey so bila dah siap mai ada uh, setengah kedai dia akan bagi dengan hanger dengan plastik tu sebab dia nak jaga uh, ni dia tak akan buka lipat bulan bag lah eh okey so ma macam mana kita layan macam mana kualiti yang kita bagi dekat customer tu so masa itulah anda boleh kenakan RM yang setimpal okey so jadi kalau lah kita baru setahun jagung tak usah duk ambil mahal lagi eh tak usah duk ambil mahal lagi dan lagi satu kalau kata zaman-zaman macam law ni kan kita tak gaduh kalut-kalut nak pi buka kedai lah. Jangan duk kalut-kalut nak pi buka kedai. Tok so duk seronok sangat nak pi buka kedai tu. Ya, sebenarnya duduk dalam rumah pun kita boleh buat butik kita. Ya, butik kita dalam rumah. Cuma nya macam dia kurang privacy lah kan. Ya. Sebab kalau kata rumah kecil kecil kan. Saat pergi main hujung minggu lah Anak eh, anak suami semua nak duduk di rumah eh, Masa tu juga customer nak main eh. Jadi pikir lah kan Pikir lagu mana yang elok eh. Cumanya uh, Awi cerita berdasarkan Pengalaman eh. pengalaman. So kalau kata kita Anak kecil-kecil kita jek di rumah Dia satu bonus sambil kita tengok anak Sambil kita jek baju Jek sikit-sikit eh. Masa anak kecil kita tak sodok kalut Nak pergi buka kedai eh, Pergi buka kedai lepas tu kalut anak Pergi hantar mengasuh kan Saat pergi balik penat lenok hmm, Tak tahu nak abang eh. Jadi menjek ni Dia kita kena susun Kena susun, kita punya masa, kita punya uh, kerja rumah, eh? kita punya masa kita dengan Allah Ta'ala kan. Jadi bagi semua ni, uh, dia sama kata. Dia sama kata. So barulah kata kita dapat uh, kuasai, orang kata apa? Ni kata sehari kan. Contoh lah. Ni sehari 24 jam macam ni kan. Jadi kita bedok-bedok lah. Kita bedok-bedok uh, bagi dia orang kata apa. Time tu dia kena dia cukup eh. Okay. So faham kan kat situ. Okay satu lagi yang Abi nak sebut lagi lah untuk Ramadan eh. Memang Abi betul-betul tak dan hari tu kan. Tak dan nak kongsi dengan anda semua. Okay jadi macam ni. Okay Ramadan untuk akan datang ke eh. Jadi kita nak letak upah tu kalau boleh. Kita lebihkan RM5. Kita lebihkan RM5. Pasal apa kita lebihkan RM5? Okay, kalau kata baju tu, kita letak baju uh, tu RM30. Kita letak RM35. Okay? Uh, so, bila customer tu mai. Okay, customer tu mai. Uh, okay, uh, baju pun RM35. RM35 je. Okay. So, bila dia bagi RM35, kan? Okay, tak apalah. Okay, kalau yang mai tu dia steady, tak apalah. Tak payahlah. Kan? Ikutlah. Ikut ke ikhlasan hati lah. Tapi kalau dia mai, dia bawa anak dia. Uh, 30 sudah lah. Yang ni, uh, sedekah untuk anak puan. Bulan bosor. Macam tu lah cakap dia kan. Eh, kita ni nak bagi banyak-banyak. Tak ada kan? Okay. So, sama lah juga kalau kata uh, dia mai bawa mak dia, jubah mak dia 50. Kita bagilah balik RM5, RM45. Jangan takut. Kata, eh, sekejap lagi aku bagi ni. Sekejap lagi aku tak cukup tau tak. Aku nak buat hak ni lagi ni. Oh, tak boleh, tak boleh. Jangan fikir macam tu tau. Jangan fikir macam tu. Sebab Allah kata, RM1 kita bagi ke orang, kita akan dapat balik RM10. Percayalah hak tu. Percayalah lah. Okay. So, kalau nak ikut Abi pun, Abi pun tak, takut juga tau. Eh. Dah PKP ni. So, Allah uji kita. Okay, Abi pun terpaksa lah juga kurangkan tenaga kerja. Ha. Yang jadi insyaAllah. Ya, dua perkara. Ya. Dua perkara yang kita tak 
perlu pikir teruk sangat tapi kita kena usaha eh. Okey satu rahsia Allah kematian kita eh. Kematian kita. Jadi bila ustaz kata bukan abi kata abi pun abi pun orang kata apa naiflah juga eh. eh. Ilmu agama sangat-sangat kurang. Tapi kita belajarlah sikit-sikit kita kena ada juga eh. Bila kita solat tu ingatlah ingatlah seperti esok tu kita akan mati. Jadi kita buatlah hari ni kalau boleh kita buat amal jariah kita buat kita buat sebab macam kita rasa esok kita nak mati ya eh, walaupun yang tu rahsia Allah okey dan yang kedua okey uh, rezeki kita rezeki kita pun rahsia Allah ya eh, tapi janganlah bila kita sebut rahsia Allah tu kita tak berusaha so kita kena usaha eh. kita kena usaha juga macam mana pun tawakal dan selebihnya kita berdoa kepada Allah insyaallah ya eh. InsyaAllah kalau kita bersungguh-sungguh eh, Kita niat eh, Dengan duha kita Kita nak cari rezeki Kita nak tolong uh, suami kita Anak-anak kita InsyaAllah Allah akan bantu kita eh. okay. So setakat tu saja Jadi kepada anda semua okay, Jangan lupa subscribe Awi punya channel YouTube So banyak lagi benda yang akan Awi dedahkan, Awi bincang dengan anda eh. Bukan setakat menjahit Skill-skill menjahit sahaja Jadi kita akan cakap Banyak benda pasal jahitan ni eh. Okay, pasal jahitan Bukannya orang kata apa uh, uh, Alah, menjahit saja ada apa dengan menjahit Bukan macam tu ya eh. So, menjahit juga boleh menjadikan anda seorang jutawan jahitan Ah kan? Jutawan jahitan, jutawan dunia, jutawan akhirat dan sebagainya eh. Jadi Abi daripada masa ke semasa Abi akan bantu anda, Abi akan bagi semangat dekat anda ya. Eh. Yang mana yang dekat rumah ada mesin jahit buat apa nak simpan. Buat apa nak simpan ya. Eh. Buka mesin jahit tu hari-hari bagi ada aktiviti. Bagi ada aktiviti ya. Eh. Habis tak tahu nak buat apa, tukar sarung bantai oh. Tukar sarung bantai kita eh. Tukar. Bulan ni kalau ni. Bulan depan kalau ni. Okay. So jadikan dia satu rumah, satu mesin jahit. Ha. Okay. Tulis dekat dinding tu. Pi suruh anak bubuh eh. Tulis kat sini eh. Dekat kertas A4 tu. Okay. Potong kaki seluar. RM berapa ringgit? RM8. Tulis bubuh dekat dinding tu. Kadang kita anak-anak remaja ramai eh? Anak-anak lelaki pun semua. Okey. Nah, so kalau kata kawan dia main. Wih. Wih. Bukan boleh potong kaki seluar. Eh boleh awak tak boleh pula. Oh kalau macam tu aku nak buat main lah esok. Ha. So bila dia buat main. Benda tu dia lama-lama akan merebak eh. Jadi bila ada mesin jahit. So kita boleh buat duit. Okey, so lagi satu sebelum Awi uh, Orang kata unuh diri Daripada uh, Channel YouTube untuk kali ni ya, Perkongsian kali ni, jadi Awi nak uh, bagi tahu. <coughs> okey, so kalau lah kata ada um, Yang menonton ni kan Okey, anda dari persatuan NGO kan, yang suka Bantu orang-orang susah Okey, yang suka uh, Bagi bantuan ke apa ke kan Okey, baik So, satu cadangan dari saya, eh, dari saya ya, puan-puan, tuan-tuan, saya awal manik, okay. So, selain daripada kita bagi dekat orang susah ni kan, orang susah ataupun orang fakir miskin, asnaf, okay, kita direct the point lagi senang, okay. So, daripada kita bagi berah kat dia, tepung, gula, susu, apa semua tu, okay, yang tu nak bagi, bagilah kan, tak apa, tak ada masalah. So, sekiranya ada dana yang lebih, bagi kat dia, misin jahit. Ya, bagi kat dia mesin jahit So kita suruh dia jahit Dan kita ajak dia macam mana nak buat Duit Faham tak? Ha. So yang ni lah yang perlu Kita buat ya, Selain kita bagi berat Kalau kita bagi makanan habis Kalau kita bagi makanan Kok mana pun dia habis So bila habis Dia duduk menengung lelaki Hmm, bila lah nak menghentak. Bila lah nak menghentak. Berah nak habis dah. Hmm. Okay. Kalau kita bagi mesin jahit. 
bagi misi jahit So salah satunya kan okay, Kita bagi ilmu pasal jahitan Kita bagi ilmu asas dekat dia Macam mana arwah Mak Awi buat dulu Dia jumpa kan dulu kelang-kelang Tadi kata nak habis lah Tapi dia sambung sikit ni sikit ni Dulu kelang kan kat belah meragung belah mana Depa buang kain pekecor tu Dia saja tau tak Dia tak buang kat lungkuk sampah Tapi depa ni orang-orang kelang ni bagus Ya Allah Tuhan ku tak tahu nak habang eh Semoga Allah murahkan rezeki depa Depa pergi buang dekat kampung-kampung tau ah, Buat kat bitok kat kampung-kampung So bila dia pergi buang kat kampung-kampung Jadi makcik-makcik hak mana yang ada mesin je Depa pakat pi ambil Ambil bawa balik Bila depa bawa balik okay. So yang Awi ingat lah arwah mak Awi buat sarung bantai Buat sarung bantai Hak dalam tu kan Orang panggil batang bantai Bubuh kabu dalam tu Bubuh kabu Kalau kain perca tu kecil-kecil Sampai tak boleh nak jahit dah Dia sumbat balik dalam bantai tu Kan dia buat bantai memang tidur Kepala tak lari orang kata Dia duduk sengak elok ya Okay Lepas tu Awi ingat kan Dia buat sarung bantai Lepas tu dia buat sarung bantai Yang kot keliling tu ada Ada raful lah Kita panggil raful lah Orang kampung dulu dia panggil ropul Ropul Okay Lepas tu dia buat apa lagi tau uh, Dia buat kain selimut Ah, dia sambung-sambung-sambung kan Walaupun kat kampung Kalau ada masa dia, dia musim timur Dia sejuk, dia sejuk So dia buat kain selimut Lepas tu lagi, Mak Uyuh buat apa tau Dia buat T-shirt budak-budak T-shirt budak-budak ni So Awi ingat lagi benda tu Ijual kat kampung Seri, uh, Sorry, dua ringgit Ada dua ringgit, ada lima ringgit Bantai pun, sarung bantai pun macam tu Eh, sarung bantai ni pun macam tu juga Jadi kita boleh ajak eh, Asnaf ni ke Fakir miskin ke Ibu tunggal ke kan Kita ajak Bila ada mesin tu So apa dia nak buat eh? Mesin tu ada duk tengok Lipok, lipok Mesin tu ada aku nak buat apa Mesin tu ada aku nak buat apa Mesin tu ada Sampai tak kopi macam tu kan Okay jadi kalau anda ada mesin sampai tak tahu nak buat apa So boleh wasik Awi Boleh wasik Awi Awi akan bagi idea kat anda eh. Awi bagi idea dekat anda Okay Nak buat apa Okay baik So sebelum Awi mengundur diri Okay sebelum Awi mengundur diri Okay kat mana-mana saja eh Sahabat-sahabat Tapi yang duduk di kedah ni satu bonus lah kepada anda eh Okay So anda ibu tunggal Anda seorang asnaf eh anda uh, Orang kata apa Memang Hidup anda ni Orang kata apa Menjahit sahaja Menjahit sahaja eh? So jadi Awi ada sesuatu Untuk anda Okay Boleh hubungi Awi Okay so kita akan Sama-sama Bila Awi dah buka Kedai nanti hari Ahad Awi dah start niaga Okay start niaga Jadi Awi akan terima uh, Satu hari dalam Lima orang sahaja Okay So Awi hanya ambil Yuran RM20 sahaja RM20 sahaja Peralatan Awi sediakan Nak buat apa tu Cik Abi weh Okay kita akan buat Apa Awi akan Ajak anda macam mana nak hias Tangan baju guru yang kosong Macam mana nak hias baju yang kosong Okay Antara renda disediakan Manik Manik koran disediakan Okay So yang tu secara pun cuma Anda cuma bayar RM20 ni untuk apa eh Untuk apa Okay Untuk Masa dan untuk Awi bayar Kepada staff-staff Awi boleh Ha, eh, okay, so yang ni kita akan belajar macam mana kita nak cari income, eh, macam mana kita nak belajar buat duit daripada, hmm, dah mesin dah ada di rumah, so kita tak tahu buat apa, jadi Abi akan ajar anda, eh, okay, daripada masa ke semasa, so setakat ini dulu, terima kasih ya kepada anda semua, okay, sudi sudilah like, yang sudi sudilah share Abi punya video ni supaya lebih ramai lagi yang dapat ilmu. Sikit saja tak banyak mana Okay So jangan lupa Okay Jangan lupa apa ah, Subscribe Abi punya channel YouTube Okay Satu rumah Satu misi jahit Wanita berkemahiran Menjana pendapatan Bye Assalamualaikum